வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் டாபிக் என்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃப்ராக்சர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஃப்ராக்சர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் ஏ சாலிட் பாடி இன்டு டூ ஆர் மோர் பார்ட்ஸ் அண்டர் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னா லோடு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அந்த பாடியில் அந்த இண்டியூஸ் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்னால் அந்த சாலிட் பாடி வந்து ரெண்டாவோ இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட பீசஸ்ஸாவோ வந்து உடையும் அப்படி உடஞ்சதுன்னா அதுதான் ஃப்ராக்சர் இந்த ஃப்ராக்சர் நிறைய வழியில் மெட்டீரியலில் உண்டாகும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஸ்லோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் லோடு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் லோடை மெதுவாக அப்ளை பண்ணுறோம் இது வந்து டென்சைல் டென்ஷன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ரேப்பிட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் லோடு அதே எக்ஸ்டர்னல் லோடை ரொம்ப வேகமாக அப்ளை பண்ணுறோம் அது வந்து ஷாக் லோடு அதாவது இம்பேக்ட்னு சொல்கிறோம் தென் மூணாவது ரிப்பீட்டட் சைக்ளிக் லோடிங் தொடர்ச்சியாக மாறி 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 ஒரு சைக்ளிக் லோடு வந்து ஒரு பொருள் மேலே ஆக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது ஃபெட்டிக்னு சொல்லுவோம் அப்போ உண்டாகிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஃபெட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இதனாலேயும் மெட்டீரியல் ஃப்ராக்சர் ஆகும் தென் அடுத்த சான்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்டு டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் ஃபெயில்யூர் அண்டர் கான்ஸ்டன்ட் லோடு லோடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் ஆக்ட் ஆகும் டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி ஒரு மெட்டீரியல் ஃபெயில்யூர் ஆகுது அந்த வகையான ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பேர் க்ரீப் ஸ்ட்ரெஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லை அந்த லோடை வந்து க்ரீப் லோடுனு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாலிட் பாடி வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்கான வழிகள் இப்போ இந்த ஃப்ராக்சர் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம இன்னும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் ஐடியல் ஃப்ராக்சர் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீசிங் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஒரு ஐடியல் மெட்டீரியலில் அப்ளை பண்ணுறோம் ஐடியல் மெட்டீரியல்னா ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த மெட்டீரியலில் எந்த விதமான டிஃபெக்டோ குறைபாடோ இல்லை எந்த ஃப்ளாஸும் கிடையாது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியலில் ஒரு டெ இன்க்ரீசிங் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை ஆகுதுன்னா அந்த இன்க்ரீசிங் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகி கிரிட்டிக்கல் வேல்யூவை ரீச் பண்ண உடனே அந்த மெட்டீரியலுடைய பைண்டிங் ஆட்டம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயில்யூர் ஆகும் அப்போ அந்த மெட்டீரியலில் கிராக் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த மெட்டீரியல் உடையும் இந்த கேஸில் இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பேர் தான் ஐடியல் ஃப்ராக்சர் ஸ்ட்ரெஸ் தென் இந்த மெட்டீரியலில் ஃப்ராக்சர் எப்படி எந்த டைரக்ஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடு எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக தொண்ணூறு டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய பிளேனில் தான் அந்த ஃப்ராக்சர் டெவலப் ஆகும் இப்போது இந்த ஃப்ராக்சரில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டக்டைல் ஃப்ராக்சர் ரெண்டாவது பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் மூணாவது ஷியரிங் ஃப்ராக்சர் இப்போது ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் ஃப்ராக்சர் டக்டைல் ஃப்ராக்சரை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டக்டைல் ஃப்ராக்சரில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் டக்டைல் ஃப்ராக்சர் இருக்குது இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் டக்டைல் ஃப்ராக்சர்லேயும் நெக்கிங் நடக்கும் நெக்கிங்னால் அந்த மெட்டீரியல் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் தென் ஃப்ராக்சருக்கு முன்னாடி பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் நடக்கும் ஸோ டக்டைல் ஃப்ராக்சருடைய காமன் ஆஸ்பெக்ட்னு சொன்னால் நெக்கிங் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷனால தான் இது உடையுது இப்போது டக்டைல் ஃப்ராக்சரில் டைப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த மெட்டீரியலில் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி டக்டைல் மெட்டீரியல்னு சொல்லக்கூடிய மெட்டீரியலில் நடக்கும் இங்கே என்ன ஆகும்னா டென்சைல் லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த நெக் ஃபார்மேஷன் வருது இல்லைங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் பாருங்கள் ஒரு ஷார்ப் எட்ஜி வரைக்கும் நெக் போகுது ஸோ அது வரைக்கும் ஜவ்வு மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் வந்து இழுத்துக்கிட்டே வரும் டான்னெலாம் உடையாது இந்த டைப் ஆஃப் டக்டைல் ஃப்ராக்சர் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் பாலி கிறிஸ்டலைன் மெட்டீரியல்ஸில் நடக்கும் எது எதெல்லாம் சாஃப்ட் பாலி கிறிஸ்டலைன் மெட்டீரியல்னா பியூர் கோல்டு அப்புறம் லெட் இதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட் பாலி கிறிஸ்டலைன் மெட்டீரியல் இது டக்டைல் ஃப்ராக்சரில் டைப் ஒன் தென் அடுத்த டைப் ஆஃப் டக்டைல் ஃப்ராக்சர் டைப் டூ பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட்லி டக்டைல் மெட்டீரியல்ஸில் நடக்கும்னு சொல்லலாம் மோஸ்ட் பாலி கிறிஸ்டலைன் டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு இது நடக்கும் இந்த டைப்புக்கு பேர் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா கப் அண்டு கோன் ஃப்ராக்சர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த செகண்ட் டைப் ஆஃப் டக்டைல் ஃப்ராக்சர் அதாவது கப் அண்டு கோன் ஃப்ராக்சர்னு சொல்கிறீங்களா அதோடைய வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் பாருங்கள் லோடு அப்ளை ஆகும்போது முதல்ல இனிஷியல் நெக்கிங் ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து டியூ டு ட்ரை 
தென் மூணாவது ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் டாட் டாட்டாக வரக்கூடிய ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கிராக்காக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் தென் நாலாவது ஸ்டேஜில் கிராக் ப்ரொபகேஷன் சின்ன கிராக்கு பெரிய கிராக்காக ஸ்லோவாக தான் டெவலப் ஆகும் தென் ஃபைனலாக பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் நடந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு நைன்டி டிகிரி டைரக்ஷனில் ஃப்ராக்சர் நடக்கும் இந்த டக்டைல் ஃப்ராக்சர் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மெட்டீரியல் அந்த உடஞ்சிருக்கிற அந்த ஏரியாவை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஃபைபரஸ் அப்பியரன்ஸ் ஃபைபர்ஸாக தெரியும் இந்த ஃபைபர் அதில் தெரிகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த டக்டைல் மெட்டீரியலுடைய சாஃப்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் எலாங்கேட்டட் ஃபைபர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதில் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் டக்டைல் ஃப்ராக்சர் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த உடஞ்ச இடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைபர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் வந்து இருக்குது இதுதான் டக்டைல் ஃப்ராக்சர் அடுத்து செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ராக்சர் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் இந்த பிரிட்டில் ஃப்ராக்சருக்கு ரொம்ப மினிமம் பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் தான் ஏன்னா டக்குன்னு உடஞ்சிரும் அதே மாதிரி டக்டைல் ஃப்ராக்சரில் வர மாதிரி இதில் நெக்கிங் இருக்காது இது எல்லா பிரிட்டில் மெட்டீரியல்ஸ்லையும் நடக்கக்கூடிய ஃப்ராக்சர் ஒன்ஸ் கிராக் ஃபார்ம் ஆகிட்டா அந்த கிராக் ரொம்ப வேகமாக ப்ரொபகேட் ஆகும் ஒரு ஷார்ப் லைன் போட்ட மாதிரி அந்த மெட்டீரியல் பிரேக் ஆகிடும் இந்த பிரிட்டில் ஃப்ராக்சருக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது கிளீவேஜ் ஃப்ராக்சர்னு சொல்லுவாங்க கிளீவேஜ் ஃப்ராக்சர் கிளீவேஜ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேனை ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ப் வெஜ்ஜு வச்சு அப்படியே ரெண்டாக பிரிக்கிற மாதிரி ஒரு கேக் கட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஒரு வெண்ணையை வெட்டுற மாதிரி அப்படி ஸ்மூத்தாக கட் பண்ணோம்னா அது வந்து கிளீவேஜ் ஃப்ராக்சர் அங்கே நெக் ஃபார்மேஷன் கிடையாது எந்த விதமான ஜவ்வு மாதிரி இழுக்கக்கூடிய வேலைலாம் அங்கே கிடையாது ஸோ பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் இம்மிடியட்டாக டான் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே போல் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் த கிரெயின் பவுண்ட்ரிஸ்லேயும் வந்து நடக்கும் அந்த டைப் ஆஃப் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சருக்கு பேர் இன்டர் கிரானுலார் ஃப்ராக்சர் இந்த பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த உடஞ்ச சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரானுலாராக ஷைனியாக ஸ்மூத் அப்பியரன்ஸாக இருக்கும் ஒரு பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் வந்து ஒரு மெட்டீரியலில் நடக்கிறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று டிக்ரீஸிங் டெம்பரேச்சர் ஒரு மெட்டீரியலை ரொம்ப கோல்டு டெம்பரேச்சரில் கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம்னா டெம்பரேச்சர் குறைய 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 அது டக்டைல் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் பிரிட்டிலாக மாறும் பிஹேவியர் மாறிடும் டைட்டானிக் ஷிப்பு வந்து ரொம்ப கோல்டு வாட்டரில் போகும்போது பனிப்பாறையில் மோதன உடனே கிராக் விட்டுடுச்சு ரொம்ப கோல்டு வாட்டரில் அந்த ஷிப்புடைய பாடி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மெட்டல் அதோடைய டக்டிலிட்டியை லூஸ் பண்ணி ஒரு பிரிட்டிலாக பிஹேவ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ மோதன உடனே கிராக் விட்டதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் தென் செகண்ட் ரீசன் ஸ்ட்ரெயின் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தென் தேர்ட் ஒன் ட்ரையாக்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் தட் இஸ் யூஸ்வலி ப்ரொடியூஸ்டு பை நாட்ச் ஒரு மெட்டீரியலில் ஒரு நாட்ச் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அங்கே ட்ரை ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போது அந்த மெட்டீரியலில் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் இன்ட்யூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது இதுதான் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் அடுத்தது தேர்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ராக்சர் ஷியரிங் ஃப்ராக்சர் இந்த ஷியரிங் ஃப்ராக்சரும் ஒரு டைப் ஆஃப் டக்டைல் ஃப்ராக்சர் தான் ஆனால் நெக்கிங் இல்லாமல் நடக்கும் கிராஸ் செக்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகாது ஆனால் இது எந்த டைப்பில் சேருது டக்டைல் ஃப்ராக்சரில் சேருது இந்த ஷியரிங் ஃப்ராக்சர் எப்படி நடக்குதுன்னா ஸ்லிப்னு சொல்லுவோம் ஸ்லிப்பிங் ட்வின்னிங்னு மெட்டீரியல் டிஃபெக்ட் சொல்லுவோம் அதில் ஸ்லிப்புங்கிற டிஃபெக்ட்டு அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய பேசல் பிளேன்ஸில் அந்த ஸ்லிப்புங்கிறது அக்கர் ஆகுது அன்டில் ஃபைனலி இந்த கிறிஸ்டல் செப்பரேட்ஸ் பை ஷியர் ஸோ அந்த டேரக்ஷனே பாருங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் தான் இது டோட்டலாக உடையுது இந்த டைப் ஆஃப் ஷியரிங் ஃப்ராக்சர் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிறிஸ்டல் ஹெக்ஸகனல் க்ளோஸ்லி பேக்டு ஸ்ட்ரக்சர் மெட்டல்ஸில் நடக்கும் இது தான் மூணு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃப்ராக்சர் அடுத்ததான் நம்ம இந்த டக்டைல் ஃப்ராக்சருக்கும் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ டக்டைல் ஃப்ராக்சர் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சருக்கான டயக்ராம் பாருங்கள் டக்டைல் ஃப்ராக்சரில் லோட் ஆக்ட் ஆகுது இன் பிட்வீனில் நெக்கிங் நடக்குது நெக்கிங் அப்படிங்கிறது டக்டைல் ஃப்ராக்சரில் மட்டுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த நெக்கிங் டெவலப் ஆகி ஃபைனலாக மெட்டீரியல் கோன் மாதிரி வந்து தான் உடையும் ஸோ சிம்பிளாக ஜவ்வு மாதிரி இழுக்கப்பட்டு தான் உடையும் இது பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஆனால் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் வரும்போது நெக்கிங் இருக்காது லோடு ஆக்ட் ஆக ஆரம்பித்த உடனே சடனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோட் ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு பர்பண்டிகுலர்
ஸோ டக்டைல் ஃப்ராக்சரில் லார்ஜ் பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் நடக்கும் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சரில் ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் இல்லைன்னா மினிமம் பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் நடக்கும் டக்டைல் ஃப்ராக்சருடைய கிராக் ப்ரொபகேஷன் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப ஸ்லோ ரேட்டாக தான் போகும் அந்த கிராக் டெவலப் ஆகிற அந்த இது வந்து ஸ்லோவாக நடக்கும் ஆனால் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சரில் ரொம்ப ரேப்பிடாக நடக்கும் டக்டைல் ஃப்ராக்சரில் ஃபைனலாக மெட்டல் உடையிறது இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஃபைனல் ஃபெயில்யூர் அது வந்து டியூ டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்டு அட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் நடந்து தான் உடையன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ தான் அந்த மெட்டீரியல் ஃபெயில்யூர் ஆகும் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சருடைய மெட்டல் ஃபெயிலியர் வந்து டியூ டு டைரக்ட் ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆன உடனே எந்த டைமும் கொடுக்காம மெட்டீரியல் உடஞ்சிரும் டக்டைல் ஃப்ராக்சர் நடந்ததுக்கப்புறம் அந்த உடஞ்ச சர்ஃபேஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைபர் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் அதே பிரிட்டில் ஃப்ராக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷைனிங்காகவும் சின்ன சின்ன ஹில்ஸ் அண்ட் வேலிஸ் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேடு பள்ளமாக ஒரு மாதிரி ரஃப்பான ஒரு சர்ஃபேஸாக இருக்கும் இந்த டக்டைல் ஃப்ராக்சருடைய இன்னொரு மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கப் அண்டு கோன் ஃபார்மேஷன் ஆனால் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சரில் இந்த கப் கோன்லாம் ஃபார்ம் ஆகாது ஜஸ்ட் மெட்டீரியல் அப்படியே ரெண்டாக செப்பரேட் ஆகிடும் டக்டைல் ஃப்ராக்சர் மெயினாக பிளாஸ்டிக் கண்டிஷன் இருக்கும்போது நடந்துடும் ஆனால் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சருங்கிறது ஒரு எலாஸ்டிக் கண்டிஷன் இருக்கும்போது நடக்கும் இந்த டக்டைல் ஃப்ராக்சருடைய டெண்டன்சி இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து மெட்டலில் எதனா டிஸ்லோகேஷனோ வேறு எதனா டிஃபெக்டோ இருந்ததுன்னா அப்போது இந்த டக்டைல் ஃப்ராக்சருக்கான அந்த சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாகும் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சருக்கான சான்சஸ் ஒரு மெட்டீரியலில் எப்போல்லாம் அதிகமாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டலுடைய டெம்பரேச்சர் ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும்போது அடுத்ததாக ஸ்ட்ரெயின் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மூணாவதாக ஒர்க் ஹார்டனிங் பண்ண மெட்டல்ஸ்லாம் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது எந்தெந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் டக்டைல் ஃப்ராக்சர் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைல்டு ஸ்டீல் பிராஸ் தென் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லெட்டு கோல்டு இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்லி டக்டைல் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் நடக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஆக்சைடு சிலிகான் ஆக்சைடு இந்த மாதிரி இருக்கிற கிறிஸ்டலைன் செராமிக்ஸ் அப்புறம் ஆக்சைட் கிளாஸஸ் இதிலெல்லாம் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் தென் மெட்டல்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட் அயன் வந்து நேச்சுரலாக ஒரு பிரிட்டில் மெட்டீரியல் அதுலேயும் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் தான் நடக்கும் இந்த டக்டைல் ஃப்ராக்சர் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சரில் எந்த விதமான ஃப்ராக்சர் நடந்தால் பரவாயில்ல எது ஓ ப்ரிஃபர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டக்டைல் ஃப்ராக்சர் இஸ் ப்ரிஃபர்டு ஓவர் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சர் அது ரெண்டு மெயின் காரணத்துக்காக பிரிட்டில் ஃப்ராக்சருங்கிறது ரொம்ப சடனாக நடக்கக்கூடியது எந்த வார்னிங்கும் இருக்காது ஃபெயில்யூர் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாது அது ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மெட்டீரியல் இமீடியட்டாக உடஞ்சி போயிடும் நமக்கான டைமிங் இருக்காது அதே டக்டைல் ஃப்ராக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு பில்லர் ஏதோ ஒரு வகையில் டக்டைல் ஃப்ராக்சரில் உடைய போகுதுன்னா இமீடியட்டாக நம்ம அதை பார்த்துட்டு ஒரு ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் நம்மளால் எடுக்க முடியும் டக்குன்னு அந்த மெட்டலை மட்டும் அங்கே கட் பண்ண முடியும் இல்லை அதில் எங்கே லோடு தவற ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு அந்த மெட்டீரியல் ஃபெயில்யூரை நடக்க விடாமல் சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் வந்து டக்டைல் ஃப்ராக்சரில் இருக்குது இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் பிரிட்டில் ஃப்ராக்சரோட டக்டைல் ஃப்ராக்சர் கொஞ்சம் சேஃபானது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்